ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ഒരു അടിപൊളി സീബ്ര കേക്കിൻ്റെതാണ് നമ്മളിതിന് ഓവനോ വീറ്ററോ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയും സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണം ഇനി നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ബൗൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് അളവിൽ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ആണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഓയിലും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പാലാണ് കേട്ടോ ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പാൽ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന പാൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇനി പാല് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിസ്ക്കാണ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്കിന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മൈദ പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും മാറി പോകരുത് കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആയിരിക്കും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടും കറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ആ ഒരു കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു രണ്ട് ബൗൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബാറ്ററി രണ്ടായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ബൗളിൽ ഞാനിത് ബാറ്ററി ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത്
ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ ഈ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് വന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കൂടെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ച് കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാനും നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനും ഞാനൊരു കേക്ക് ടിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ടിന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ടിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കേക്ക് ടിനിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വൈറ്റ് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്തുള്ള ഒരു എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി കഴിയുന്നവരേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പൂണ് വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്പൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെറിയ ഒരു ഡിസൈൻ കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിൽക്കാറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് വരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പാത്രം ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാത്രം നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ അളവിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ടൈം മാറിയേക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ സ്റ്റിക്കോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ഇനി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം എത്രത്തോളം ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓവനിൽ ബീട്രൂന്നില്ലാതെ നല്